बघा आपण फंक्शन या चॅप्टरला सुरुवात केली होती फंक्शन म्हणजे काय त्याचे बेनिफिट्स काय त्याचे प्रकार कोणते हे आपण समजलं मेन फंक्शन आतापर्यंत प्रत्येक प्रोग्रामला आपण वापरला कारण सी प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन मेन फंक्शनने चालू होत असतं पूर्ण प्रोग्रामचं कंट्रोलिंग मेन द्वारे होईल आणि एक्झिट पण मेनने होतो म्हणून प्रत्येक सी च्या प्रोग्रामला मेन फंक्शन हा कंपल्सरी असला पाहिजे हा नियम आहे नंतर मेन फंक्शन हा आहे हा बाय डिफॉल्ट इंटीजर प्रकारची व्हॅल्यू रिटर्न करतो मेन फंक्शन हा बाय डिफॉल्ट इंटीजर प्रकारची व्हॅल्यू रिटर्न करतो जर आपण इंटीजर हा टाईप त्याला असाईन नाही केला रिटर्न टाईप म्हणून इंटीजर वर्ड नाही लिहिलं तरी पण तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाईपचीच व्हॅल्यू रिटर्न करणार आपण जर एखाद्या मेन फंक्शनद्वारे व्हॅल्यू रिटर्न नाही करायची तर मग त्या फंक्शनला आपण वाईड मेन असं आपण त्या ठिकाणी हायलाईट करणार किंवा कोड करणार मेन फंक्शन हा जो आहे हा कंपल्सरी असला पाहिजे प्रत्येक प्रोग्रामला तो कर्ली ब्रेसने आपण कन्स्ट्रक्ट करत असतो नंतर फंक्शन म्हणजे नेमकं काय तर फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच इज यूज टू परफॉर्म दी स्पेसिफिक टास्क एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करण्यासाठी आपण कमांडचा काही ग्रुप तयार केला त्याला काहीतरी नाव दिलं त्याला काहीतरी रिटर्न टाईप असाईन केला तर त्याला म्हणायचं असतं फंक्शन्स कोडिंगचं रिपिटेशन अवॉइड करणं कमीत कमी कोडमध्ये जास्तीत जास्त प्रोग्राम किंवा आपलं वर्क परफॉर्म करून घेणं हा मेन बेनिफिट असतो फंक्शन्सचा फंक्शनमुळे कोडिंगचं रिपिटेशन अवॉइड होईल रिपिटेशन अवॉइड झालं कोडिंगचं म्हणजे प्रोग्रामची साईज कमी होते प्रोग्रामची साईज कमी झाली म्हणजे प्रोग्रामची कॉस्टिंग पण कमी होते त्याच्यासाठी लागणारा वेळ पण कमी होत असतो म्हणून हे फंक्शन्स आपण आपल्या प्रोग्रामला वापरले पाहिजे फंक्शनमुळे कोड जो आहे फंक्शनमुळे आपला जो प्रोग्राम आहे तो छोट्या छोट्या पार्टमध्ये डिवाईड होतो आणि ते छोट्या छोट्या पार्टमध्ये तो डिवाईड झाल्यामुळे तो मेंटेन करण्यासाठी किंवा एरर वगैरे रिमूव्ह करण्यासाठी इझी होत असतो म्हणून आपण फंक्शन्स आपल्या प्रोग्रामला वापरले पाहिजेत तर हे जे फंक्शन्स आहेत ह्या फंक्शन्सचा दोन प्रकार असतात एक असतं लायब्ररी फंक्शन दुसरं असतं युजर डिफेन फंक्शन जे लायब्ररी फंक्शन आहेत ते म्हणजे नेमकं काय तर लायब्ररी फंक्शन हे प्रीडिफाईन फंक्शन असतात त्याला जे आपण स्टँडर्ड फंक्शन पण म्हणत असतो त्यांचं कोड आपल्याला लिहावं लागत नाही ते ऑलरेडी डिफाईन असतात वेगवेगळ्या हिडर फाईल्समध्ये ज्या प्रकारचं फंक्शन आपल्याला आपल्या प्रोग्रामला वापरायचं आहे त्याची फाईल आपण आपल्या प्रोग्रामला लिंक करणार ती लिंक करण्यासाठी हॅश इन्क्लूड या प्री प्रोसेसरचा वापर केला जात असतो मग त्याच्यामध्ये आपण एस टी डी आय ओ डॉट एच वन आय ओ डॉट एच स्ट्रिंग डॉट एच एस टी डी एल आय बी डॉट एच ग्राफिक्स डॉट एच मॅथ डॉट एच अशा वेगवेगळ्या हिडर फाईल्स यूज करू शकतो अशा शेकडो फाईल आहेत आपण यातून काही फाईल वापरल्यात पुढं पण आपल्याला काही फाईल्स वापरायचं राहतील बरोबर तर हे असतात प्रीडिफाईन फंक्शन किंवा लायब्ररी फंक्शन्स आणि दुसरी कॅटेगरी असते फंक्शन्सची ते म्हणजे युजर डिफाईन फंक्शन आपण आपल्या वापरासाठी स्टेटमेंटचा काही ग्रुप बनवला त्याला नाव आपण दिलं रिटर्न टाईप आपण मेन्शन केला तर त्याला म्हणायचं आहे युजर डिफेन्ड फंक्शन हे जे युजर डिफेन्ड फंक्शन आहेत याचे तीन मेन फॅक्टर्स असतात फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन डेफिनेशन आणि फंक्शन कॉलिंग असे हे तीन मेन फॅक्टर्स असतील फंक्शन डिक्लेरेशन म्हणजे काय तर ज्या लाईनीवरती फंक्शन तयार होतोय ज्या लाईनीवरती फंक्शन तयार केला जात आहे तर त्या लाईनला म्हणणार आपण फंक्शन डिक्लेरेशन ज्याच्यामध्ये फंक्शनचा रिटर्न टाईप काय त्याचं नाव काय आणि त्याला किती आणि कोणत्या प्रकारचे आर्ग्युमेंट्स आपण देणार हे ज्या लाईनीवरती मेन्शन होतं ती लाईन म्हणजे फंक्शन डिक्लेरेशनची यामध्ये हे जे डिक्लेरेशन करताना आर्ग्युमेंटचे जे टाईप असतात ते कंपल्सरी आपल्याला द्यावे लागतील हे नावं ऑप्शनल राहतील ऑप्श नावं नाही जरी दिले तरी पण त्या ठिकाणी चालेल पण टाईप हा कंपल्सरी असलाच पाहिजे जसं फॉर एक्झाम्पल ट्रँगलचा एरिया कॅल्क्युलेट करायचा आहे तर फ्लोट एरिया फ्लोट बेस फ्लोट हाईट अशा पद्धतीने आपण घेणार किंवा मग फ्लोट एरिया फ्लोट कॉमा फ्लोट असं घेतलं तरी चालेल बरोबर पण तुम्ही जर असं दिलं फ्लोट एरिया ठीक आहे फ्लोट ठीक आहे फ्लोट वाय ठीक आहे पण इथं फक्त झेड दिलं तर ते चालणार नाही हा झेडचा टाईप काय तो इंटीजर राहील फ्लोट राहील कॅरेक्टर राहील ते आपण इथं मेन्शन नाही केलंय म्हणून असं चालणार नाही बरोबर 
तर हे झालं तुमचं फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन डिक्लेअर झाला की त्याला डिफाईन करावं लागतं जे काही त्याचं मेन टास्क असेल ते त्या ठिकाणी तुम्ही कर्ली ब्रेस मध्ये मेन्शन करणार नंबर ऑफ स्टेटमेंट कोडिंग त्या ठिकाणी राहील आणि त्याला म्हटलं जात असतं फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन डिफाईन करताना सिंटॅक्स असा फॉलो करतात रिटर्न टाईप फंक्शन नेम ऑर्गुमेंटची लिस्ट आणि जी काही बॉडी ओपन क्लोज करून त्याचा कोड मेन्शन करायचा असेल तो कोड मेन्शन केला जात असतो फॉर एक्झाम्पल ट्रँगलचा एरिया कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण जर फंक्शन डिफाईन केला तर तो असा राहील फ्लोट एरिया फ्लोट बी कॉमा फ्लोट एच ए इक्वल्स टू वन हाफ इंटू बेस इंटू हाईट आणि रिटर्न ए अशा प्रकारे या ठिकाणी मेन्शन करायचं बरोबर एवढं आल्यानंतर या ठिकाणी फंक्शन कॉलिंग फंक्शन कॉल करायचं आहे तर आपण कॉल करण्यासाठी अशा पद्धतीने स्टेटमेंट वापरलं पाहिजे की डायरेक्टली फंक्शनचं नाव द्यायचं आणि त्याला व्हॅल्यू ऑफ आर्ग्युमेंट पास करायचे जे काही असेल ते जसं एरिया फंक्शन कॉल केला टेन आणि ट्वेंटी व्हॅल्यू त्याला आपण पास केली बरोबर तर असा हा कन्सेप्ट आहे फंक्शन कॉलिंगचा तर एवढं आपण समजलं होतं याच्यावर डिपेंड राहून आपण एक प्रोग्राम पण घेतला होता ट्रायंगलचा एरिया कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण प्रोग्राम बनवला होता तो प्रोग्राम आपल्या समोर आहे हे या पद्धतीने त्याला आपण कन्स्ट्रक्ट केलं होतं बघा ट्रायंगलचा एरिया कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण आधी काय केलं तर फ्लोट एरिया फ्लोट कॉम ऑफ फ्लोट हे झालं फंक्शन डिक्लेरेशन ही जी लाईन आहे ही फंक्शन डिक्लेरेशनची लाईन आहे हा फंक्शन इथं डिक्लेअर केला त्यानंतर त्याला डिफाईन केलं फ्लोट एरिया फ्लोट बेस फ्लोट हाईट आणि या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन करून व्हॅल्यू रिटर्न केली हा एवढा डिफाईन झाल्यानंतर त्याला आपण कॉल करणार मेन फंक्शनला बेस हाईट एरियाचा ए असे व्हेरिएबल्स बनवले व्हॅल्यू स्कॅन केल्या आणि स्कॅन केलेल्या व्हॅल्यूला या कॉलिंग स्टेटमेंटला पास केलं बरोबर तर इथून बेसची व्हॅल्यू या बेस व्हेरिएबलला जाईल हाईटची व्हॅल्यू या हाईटला जाईल इथं कॅल्क्युलेशन झालं आणि व्हॅल्यू रिटर्न केली रिटर्न केलेली व्हॅल्यू या ठिकाणाहून सरळ या ए व्हेरिएबलला स्टोअर होईल आणि या ठिकाणी आपण प्रिंट करून टाकणार क्लिअर एवढं ह्या भाग एवढा आपण समजला होता त्या दिवशी याचा काही डाऊट बर तुम्हाला नाही सर दिव्यानी काही प्रॉब्लेम ऋतुजा काही प्रॉब्लेम नाही सर ओके तर आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की दोन नंबर च ऍडिशन करण्यासाठी एक फंक्शन बनवा आणि त्यानुसार तुम्ही प्रोग्राम कन्स्ट्रक्ट करा तर आता तो प्रोग्राम कसा बनवणार जसं आपण इथं ट्रायंगलच्या एरिया कॅल्क्युलेट करण्यासाठी प्रोग्राम कन्स्ट्रक्ट केला त्याच पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी दोन नंबरचं ऍडिशनसाठी प्रोग्राम बनवायचा आहे डायरेक्ट कोड करणार आपण इथं कंपायलर ओपन केलं फाईल न्यू यात आपण सेव्ह करणार प्रोग्राम फंक्शन टू डॉट सी वर्ड मेन मेन फंक्शन आधी तयार करून घ्यायचा आहे सी एल आर एस सी आर गेट सी एच कम्प्लीट आता आपल्याला दोन नंबरच ऍडिशन करायचं आहे त्यासाठी आपण जर फंक्शन डिक्लेअर करायचा ठरवला तर तो फंक्शन असा तयार होईल दोन नंबरच ऍडिशन आपल्याला करायचं आहे मग आपण इंटीजर रिटर्न टाईप असलेला ऍड नावाचा एक फंक्शन घेतला याला दोन इंटीजर पास करणार इंटीजर कॉमा इंटीजर एवढं झालं ठीक आहे त्यानंतर या ऍड फंक्शनचं डेफिनेशन आपण केलं इंटीजर रिटर्न टाईप असलेलं ऍड फंक्शन याला इंटीजर एन वन कॉमा इंटीजर एन टू किंवा इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाय असं आपण लिहिलं ठीक आहे किंवा एन वन एन टूच देतो नंतर तुम्हाला सांगतो त्या मानगडी काय आहे ओके आता ब्रॅकेट ओपन क्लोज यामध्ये पुन्हा एक व्हेरिएबल घेतला इंटीजर ए एरिया ऍड या अर्थाने ए घेतला मग ए इक्वल्स टू एन वन प्लस एन टू आणि इथून एन वन ची ए ची व्हॅल्यू जी ऍड होऊन आली आहे तिला रिटर्न केलं सेव्ह केलं आणि कंपाईन केलं ओके हे एवढं झालं फंक्शन डेफिनेशन त्याला स्टेप ह्या एवढ्या कोडला आपण म्हणणार फंक्शन डेफिनेशन आणि वर जी लाईन तयार केली याला काय म्हणणार बरं हे काय आहे 
फंक्शन डिक्लेरेशन कि फंक्शन प्रोटोटाइपिंग एवडन आता मेन फंक्शन लो इंटीजर एन वन कॉमा एन टू कॉमा एन सर एडिशन चाहता वेरिएबल मग स्क्रीन क्लियर के प्रिंट बैक्सलैशन एंटर एनी टू नंबर मैसेज दिल एन वन एन टू ची वैल्यू स्कैन के लिए स्कैन एफ पर्सेंट डी पर्सेंट डी एड्रेस ऑफ एन वन कॉमा एड्रेस ऑफ एन टू बरबर आता मेन फंक्शन लू एड फंक्शन कॉल कराए मग इत अपन एड इन ब्रैकेट एन वन कॉमा एन टू इत ज्या एन वन एन टू या वैल्यू स्कैन के स्कैन के वैल्यू अपन इत पास के एड फंक्शन ल मैं एन वन ची वैल्यू इत एन वन लाइल एन टू ची वैल्यू इधर एन टू लाइल इत एडिशन परफॉर्म रिटर्न ए के रिटर्न ए के रिटर्न के जी वैल्यू है ती इत कुरी स्टोर के लिए पाजे मन अपन एड फंक्शन कॉल करता ए इक्वल्स टू एड अस कॉल करना ए इक्वल्स टू एड अस कॉल करना हेच नहीं का होल तो एड फंक्शन का या रिटर्न स्टेटमेंट द्वारे जी का वैल्यू रिटर्न हो रहा है ती वैल्यू सरल इतना ए वेरिएबल स्टोर हो नर अपन जो प्रिंट के प्रिंट ऑफ बैक्सलैश एन एड इक्वल टू पर्सेंट डी ए तो आप एडिशन प्रिंट कर सेव के रन के एंटर एनी टू नंबर इत अपन फिफ्टी सिक्स सेवन अस दिल एडिशन बरबर तो ये अपन मनना सीम्पल फंक्शन एड नवाच फंक्शन घनुसार अपन वर्क के बरबर जर आप एडिशन कराए तो एकदा तुम्हें कॉल करू शिक तुम्हारा आउटपुट प्रिंट कर इक्वल्स टू एड इन ब्रैकेट एन वन कॉमा एन टू आता जर आप दुसर दोन नंबर एडिशन कराए गुआ तो इत का अपन स्टेटमेंट पुनः कॉपी पेस्ट करना सग कॉपी कर कॉपी पेस्ट कर कॉपी एंड पेस्ट एवडा दोन वे अपन के ओके कोड एकदा कर फंक्शन लाला दोन वे कॉल कर फिफ्टी सेवन आल पर इनपुट थर्टी नाइन हा प्रकार बरबर तो हे लॉजिक फंक्शन च एकदा कोड कर मैटर तुम्हें पुनः पुनः रीयूज करू शाह फंक्शन आता जर संगित कि वा हाच प्रोग्राम मध्य दोन नंबर च मल्टीप्लिकेशन सा फंक्शन बनवा तो क्या कराव लगे बर सेम प्रोग्राम मध्य दोन नंबर च मल्टीप्लिकेशन कराए तो क्या कराव लगे बर एडवजी मल्टीप्लिकेशन घर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन एडिशन का फंक्शन पाऊ दोब मल्टीप्लिकेशन चंक्शन बनवा जस एड च बनला मल्टीप्लिकेशन चनवा इंटीजर एम सपोज वरती इंट मध्य खाप इंटीजर मल्टीप्लाय इन ब्रैकेट इंटीजर कॉमा इंटीजर ओके बरबर अजु नंतर जे ते प्रिंट एफ खाली तिकड़े एम इज इक्वल टू खाली खाल हाँ हाँ एम इज इक्वल एम यू एल एन वन एन टू ओके बरबर प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन अजून 
हा खाली तिथं इंटीजर एम घेऊन तिकडे ए इज इक्वल टू एन वन इन टू एन टू कुठं वेगळ्या फंक्शन मध्ये ना जसं ऍड बनवलं आहे हे जसं डेफिनेशन आपण घेतलं आहे त्याच पद्धतीने इथं आपण डेफिनेशन घेणार इंटीजर मल्टीप्लाय इन ट्रॅकेट इंटीजर एन वन कॉमा इंटीजर एन टू ट्रॅकेट ओपन क्लोज देन इंटीजर एम एम इक्वल्स टू एन वन प्लस एन टू आणि रिटर्न एम एन वन इन टू एन टू हा एन वन इन टू एन टू एन टू दिला ओके त्याला सेव्ह केलं आणि रन केलं एम हे झालं कुठले तरी दोन नंबर दिले हे बघा ऍडिशन पण आलं आणि मल्टिप्लिकेशन पण आलं बरोबर क्लिअर एवढं प्रत्येक वर्क परफॉर्म करण्यासाठी वेगवेगळं फंक्शन आपण या ठिकाणी बनवलं आणि त्यानुसार आपण त्या ठिकाणी प्रोग्राम कन्स्ट्रक्ट करून टाकला जर या ठिकाणी हे जे एन वन आणि एन टू आपण दिले आहेत कॉल करताना यांना म्हणायचं असतं ऍक्च्युअल आर्ग्युमेंट आणि इथं हे जे आपण आर्ग्युमेंट दिले आहेत मध्ये डिफाईन करताना या ब्रॅकेट मध्ये हे जे व्हॅल्यू दिले आहेत एन वन एन टू हे जे नावं दिले यांना म्हणायचं असतं फॉर्मल आर्ग्युमेंट आता जिथे इथं या मेन फंक्शन मधून एन वन एन टू दिलं बरोबर तर तसंच या ठिकाणी तुम्ही जर इथं एक्स वाय घेतला तरी पण चालणार असं नाही की एन वन एन टू वर दिलाय तर इथं पण तेच द्यावं लागेल इथं तुम्ही नावं बदलू शकता इथं पण ह्या ब्रॅकेटमध्ये इथं एक्स आणि वाय दिला आहे ना मग या ब्रॅकेटमध्ये तुम्हाला एक्स वायच वापरावं लागेल हे असं चालू शकेल या ठिकाणी बरोबर म्हणजे इथून जरी या मल्टीप्लायला कॉल केल्यानंतर एन वन एन टू पास केला आहे तर एन वन टी एन वन ची व्हॅल्यू सिक्वेन्शली या एक्स मध्ये येईल आणि एन टू ची व्हॅल्यू सिक्वेन्शली या वाय मध्ये येईल इथं मल्टिप्लिकेशन होईल आणि त्याला रिटर्न करून टाकेल असं पण चालेल हे असतात फॉर्मल आर्ग्युमेंट आणि हे जे असतात इथं पास केलेले हे असतात ऍक्च्युअल आर्ग्युमेंट समजलं हो सर ओके तर अशा प्रकारे हा फंक्शन चा कन्सेप्ट आहे याला रिटर्निंग व्हॅल्यू चा कन्सेप्ट म्हटलं जात असत व्हॅल्यू रिटर्न करण्यासाठी कशी थीम वापरली जाते कॉलिंग करण्यासाठी काय केलं जात असत हे या ठिकाणी आपण समजलं याचा नंतरचा पुढचा पार्ट जो आहे तो म्हणजे कॅटेगरी ऑफ फंक्शन राहील पण कॅटेगरी ऑफ फंक्शन समजण्याआधी तुम्हाला प्रोग्राम निदान आणखी दोन प्रोग्राम तरी तुम्हाला स्वतःला बनवता आले पाहिजे त्याच्यानंतर आपण इकडे गेलो तर ते व्यवस्थित राहणार म्हणून इथं तुम्हाला एक आणखी असाइनमेंट देतो त्या असाइनमेंट नुसार तुम्हाला प्रोग्राम कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे ते जे असाइनमेंट आहे ते आधी आपण पाहिलंय ते ई फेल शिकताना आपण लक्षात घेतलं होतं बघा मी दाखवतो तुम्हाला ते एक्झाम्पल इथं सापडेल आपल्याला हे ते एक्झाम्पल आहे बेसिक सॅलरी एंटर करायची बेसिक सॅलरी जर पंधराशे पेक्षा कमी असेल तर एच आर ए कॅल्क्युलेट झाला पाहिजे दहा टक्के आणि डी ए कॅल्क्युलेट झाला पाहिजे नव्वद टक्के जर बेसिक सॅलरी तुमची पंधराशे पेक्षा जास्त असेल तर एच आर ए आला पाहिजे पाचशे रुपये आणि डी ए आला पाहिजे अठ्ठ्याण्णव टक्के आणि त्यानंतर ग्रास सॅलरी कॅल्क्युलेट करायची आहे या प्रोग्रामसाठी तुम्हाला फंक्शन तैयार कराए रही बेस्ट हे डेफिनेशन तुम्हारा परफॉर्म कराए का एक फंक्शन तैयार कराए रही कैल सी एच आर ए कैल सी एच आर ए हा फंक्शन लुम्मी बेसिक पास करना आणि यामध्ये तुम्ही कॅल्क्युलेट करणार इफ बेसिक लेस दॅन फिफ्टीन हंड्रेड असेल देन 
एच आर ए इक्वल टू बेसिक इंटू एच आर ए फिफ्टीन परसेंट नहीं टेन परसेंट डी ए नाइंटी परसेंट अस घ अदरवाइज सिंटैक्स पिहन देते तुम्हारा कराएं तो एच आर ए इक्वल टू फाइव हंड्रेड डायरेक्ट डी ए इक्वल टू नाइनटी एट परसेंट कि मग तुम्हारा फंक्शन का खलती एच आर ए कैल सी है ना इतना इत फ एच आर ए चाह बाकी है नर दुसरा एक फंक्शन राइल कैल सी डी ए दोन फंक्शन होते ये बेसिक पास करना इफ बेसिक लेस देन फिफ्टीन हंड्रेड देन डी ए इक्वल टू नाइंटी पर्सेंट बेसिक वरती नाइंटी पर्सेंट है ना अदरवाइज डी ए नाइंटी एट पर्सेंट बेसिक वरती दोग कैलक्युलेट कराएं कैलक्युलेट जा मग अपना ग्रॉस सैलरी कैलक्युलेट जाए ग्रॉस इक्वल टू बेसिक प्लस एच आर ए प्लस टी ए जे का रिटर्न होने बरबर रिटर्न एच इतर रिटर्न करना डी अस तुम्हारा कराए हा एक्जाम्पल तो मैं जमला अर्थ समझ कि तुम्हारा इतपर्यत फंक्शन समझ लिया प्रोग्राम हो प्रोग्राम कराए दुसरा एक प्रोग्राम अपन पाला था स्विच केस संबंधी एरिया कैलक्युलेशन एक फंक्शन बनवाय फंक्शन द्वारे सर्कल च एरिया कैलक्युलेट हो दुसरा फंक्शन बनवा रेक्टैंगल एरिया कैलक्युलेट हो तीसरा फंक्शन बनवाय ट्राइंगल एरिया कैलक्युलेट हो प्रोग्राम मे वाढ़वाय सन्स्ट्रक्ट रिटर्निंग वैल्यू चपर कर प्रोग्राम टाकले लक्ष्य डाउट बर को सगत महत्व पॉइंट है सगत महत्व पॉइंट है ये फंक्शन विथ रिटर्निंग वैल्यू ये समझ लुढ़ कन्सेप्ट समझना बरबर कारण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मध्य हा फंक्शन कड़ी तो फंक्शन लैल्यू पास करा रिटर्न करा या सग्या गोषी चाल मोटा प्रमाण कोडिंग मध्य वा कन्सेप्ट है आप जे काम है तो डिस्ट्रीब्यूट करना डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग करना अपन य फंक्शन का करतो मन हा प्रोग्राम करा दुसरा एरिया कैलक्युलेशन का प्रोग्राम करा का प्रॉब्लम अल तो व्हाट्सअपला मैसेज टाका बरबर मी तो कर दाखेल पुम्मी ट्राई करा तुम्हें ट्राई नहीं करते तुम्हें जर ऐडिशन का प्रोग्राम ट्राई के तो नक्की आला जैसे लुपिंग से प्रोग्राम तुम्हें स्वतः बनवत होते ना तस ये बनवा जर ये प्रैक्टिकल तुम्हें के तो मैं पूछ प्रोग्रामिंग कठिन तुम्हारा मैं आता संगत को ही मास्टर तुम्हारा शिकवना शिकवने शकना जो फंक्शन तुम्हें प्रॉपर नहीं लक्षा घर बरबर थोके मैं संध्यापर्यंत आउटपुट टाका डाउट रही तो मैं संगत है ना